vis dans la vie, t'es quelqu'un qui est stressé, anxieux? Non? OK. J'ai longtemps été. Et j'ai de la thérapie pour ça. Il a tombé en amour avec une femme qu'on aime pour ça. Il a choisir des, des environnements. Moi, souvent, quand j'entends des, des collègues parler d'anxiété, ça me tape ses nerfs parce que c'est pas ton anxiété le problème, c'est que ton milieu est pas bon. Ouais. Donc, tu ne jamais voir un prisonnier et en disant « Ah, tu as un problème d'anxiété. » Non, tu es en prison. Chris, fait que tu as peur. Ouais. Je crois que dans notre milieu, ils sont dans des mauvais projets, ils sont dans des boîtes de production qui les rendent inconfortables, ils ne font pas ce qu'ils veulent et là, ils sont anxieux. C'est ton environnement qui est pas bon. Change ton environnement, assure-toi d'être entouré de gens que tu aimes, assure-toi d'avoir une bonne hygiène de vie, mange comme du monde, bois de l'eau, ne te couche pas à 4h30 du matin. Ensuite, on va voir comment tu te sens. As-tu vraiment un problème d'anxiété où tu, ne, tu dors mal, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne t'exprimes pas comme tu l'entends et tu es en compétition avec des gens qui n'ont pas rapport avec toi? Il y a ça aussi. Là. Moi, j'ai l'impression que dans la vie, je fais de l'anxiété, du stress, mais on dirait que je ne peux pas dire que je suis sûr à 100 que c'est ça parce que je ne suis pas un docteur, je n'ai pas étudié là-dedans, je ne sais pas, j'ai 20 ans, je ne sais pas c'est quoi vivre ça. Je ne sais pas c'est quoi vivre euh, une crise de panique. Mais je ne sais pas, j'essaie de... Moi, j les... moi j pour les autres métiers, moi, ça fait 10 ans que je suis, dans... je suis en humour, fait que c'est le seul truc que je me permets de spéculer parce que je suis là-dedans. Si un comptable me dit que je vis de l'anxiété, je ne vais pas lui dire, ben non, non, mais je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Je ne connais pas cette réalité-là. Ouais. Je connais un peu plus cette réalité humoriste. Un peu les autres formes d'art, mais vraiment humoriste. Et la majorité du temps, quand j'entends quelqu'un me parler qui fait de l'anxiété, j'aime pas... Jamais, je me dirais, je me dis tout le temps, mais moi aussi, si j'avais ta carrière, je serais ses nerfs! Avec les choix que tu fais, ça vient avec de l'anxiété. Maintenant, exact. Là, il y a des avantages, mais ça vient avec de l'anxiété! Exact. Ta, mais... face, ta face est, est sur des adribus. C'est anxiogène! Ouais. Anxiogène! Le monde est dans l'autobus et ils voient ta face et ils n'ont pas choisi ça. C'est anxiogène! Ça doit être bizarre sortir et il y a ta face sur le derrière l'autobus. Je prends pas l'autobus, je prends pas l'autobus. Mais si les gens me voient que je prends l'autobus, je peux comprendre. Des fois, je, je, ça me. Et où, où, des fois, moi aussi, si je travaille avec tel, avec tel radiateur ou tel producteur, je serais ses nerfs. Il, il, il est réputé pour crier après le monde! Oui, <rire> mais là! <rire> J'espère que tu fais de l'anxiété! Mais moi, j'ai l'impression que je fais pas d'anxiété en lien avec euh, ce que je fais du, du domaine euh, artistique, podcast, vlog. J'ai pas l'impression que ça, ça me crée de l'anxiété. J'ai l'impression que c'est euh, une job normale. Une job de 9 à 5, peu importe, une job normale, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait faire de l'anxiété. Mais bon, j'essaye de grandir avec ça à chaque jour. Et aussi, de quel âge? 20 ans. Normal à 20 ans, être nerfs. C'est une ouais. période extrêmement épeurante. C'est une période où tu dois choisir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Euh, c'est une période où tu dois tu veux tomber en amour, c'est une période où tu veux découvrir ta sexualité, c'est une période où tu veux euh, rentrer en, en contact avec les autres, c'est une, une période où tu as beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est extrêmement anxiogène avoir 20 ans. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas... Là, je ne veux pas sonner comme un One Direction qui parle en entrevue, mais j'ai l'impression que je n'ai pas la même vie que le monde avec qui je suis allé à l'école. Mmh. J'ai... J'ai l'impression que moi, je suis à, à fond dans le but de me builder une carrière, euh, de vivre de ce que j'aime. Puis je vois du monde avec qui je suis allé à l'école que eux, ils ont euh, une job, euh, une blonde, un kid. Mais je n'aspire pas à ça, on dirait, pour l'instant. Mais bon. Non, chacun ses trucs. Oui. Chacun... Il y a bien des gens avec une job, un kid qui n'aspire pas à notre vie. <rire> 